Manuel, wir waren alle so optimistisch nach dem Spanien-Spiel. War das heute irgendwie auch ein bisschen symptomatisch? Frühe Führung, man hätte Spanien und Costa Rica unter Druck setzen können und dann hat irgendwie so ein bisschen die letzte Gier wieder gefehlt? Ja, ich glaube, der Start und das Ende waren gut heute. Im Mittelteil ja, war es leider nicht so gut gewesen. Das, was wir schon mal haben vermissen lassen, auch beim Spiel gegen Japan, dieses Nachlegen und dann sich vielleicht in einen Rausch zu spielen, das hat heute ein bisschen gefehlt. Dennoch muss man sagen, dass wir heute ja, das Ausscheiden nicht verbockt haben. Wir haben heute die Hausaufgaben gemacht. Und äh, ich glaube, die zweite Halbzeit gegen Japan im ersten Gruppenspiel äh, war einfach unser Problem. Und äh, das äh, ja, hat den Ausschlag gegeben dafür, dass wir ausgeschieden sind. Sie sind Weltmeister. Früher war eine Halbfinalteilnahme eigentlich Usus für eine deutsche Nationalmannschaft. Wie sehr nagt es an Ihnen, dass Sie jetzt das dritte Turnier dabei sind, äh, in dem der Mythos der Turniermannschaft, ich denke, heute für längere Zeit mal beerdigt werde? Ja, das ist brutal für uns. Wir haben keine drei Sätze miteinander gesprochen. Jeder war für sich in der Kabine und alle sind sehr enttäuscht, frustriert natürlich. Wir haben alle auch darauf gehofft, dass es bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied für uns auch weitergeht. Und das jetzt erstmal zu verarbeiten, ist nicht so einfach. Thomas Müller hat eben draußen seinen Rücktritt praktisch angekündigt. Gibt es irgendwelche Gedanken bei Ihnen auch in die Richtung oder müssen Sie das alles mal sacken lassen? Ich muss es natürlich sacken lassen, aber... Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Vielen Dank, Manuel. Alle Spiele der WM 2022 nur bei Magenta TV.